，出去。啊，你到底还是来了，<笑>欢迎欢迎啊！你这个混蛋，用一个女人做危险，你还是不是男人？<笑>一个男人连自己心爱的女人都保护不了，你算是个男人吗？好，今天也就让你知道什么是男人，人生。哎，鲁玛，你抬头看看，我跟满优身上绑了什么？如果你现在胆敢轻举妄动，我就不能保证有什么后果了。你现在能做的就是把你的刀放下，跟我们走，满优姑娘就会平安无事。<笑>我这个人啊，最讨厌别人挑战我的底线，挑战我的耐心。我现在开始倒数十个数：十、九、八、七、六、五、四、三、二。一。哎呀，太君啊，我们这是做小本生意的，怎么会找这种麻烦呢？没有，没有啊！干什么？哎呀！
他能干什么呀？我们都是做正常生意的，你看，这不就是个相馆吗？杨明正。我爱你们，大雷蒙，你拜见李克，马天警察。把受伤的新四军藏在哪儿了？我不知道。说，我不知道。长官，是我裁照片，把手给割了我自己割的，哦，关门吧。嗯、我要回家，我要回家。哎、你就这点出息啊！我要回家。怎么样，人走了没有？走了。你们那个人快不行了，得赶紧找医生过来。可是大大小小的医院都被日本人给盯上了，上哪去找医生啊？我去把二爹找来吧。外面太危险了，我自己去。天行，注意安全。我知道。一群笨蛋，对不起，不要再四处搜查了，把所有的兵力都集中到上海的医院和诊所。我马上去安排。等等，药房也不能放过，还有那个无机诊所。无机诊所？啊，任海龙不肯与我们合作，就必定会与我们为敌。嘿，来，哎，谢谢，谢谢。高先生，来
，任前辈来了啊，不好意思，这么远把你找来。蒋小姐，不用客气。怎么样，前辈，还能救得过来吗？蒋小姐，我怕是无能为力了。你，你得救他呀！你，你不是郎中吗？我是想救他。如果我没猜错的话，他是从苏北来的。邢四军，你干什么呀？把枪收起来，前辈。你怎么会知道他是新四军呢？原因有二：第一，弹头是三八大盖，这是日本人用的步枪；第二，我搭了脉，他长期营养缺乏，不像是国民党的兵，由此得出结论，他十有八九是新四军。你，你干什么？任前辈说的没错。江小姐，他的伤情确实无法医治，你马上送医院吧。可是上海的医院全被日本人封锁了，送去也是送死。我带了点消炎药，暂时管用，但是你们还得想办法呀。对，林子。我们等了您很久了，您是出产区了吧？哼，你不是也没闲着吗？都到了您的家门口，不请我进去小坐一下？你是日本人，我是中国人，对不起。嗯，把门关上。はい。哼，这个任海龙啊，我看也是怕被树叶掉下来砸脑袋的人。那倒不会，他不让二号去，就是怕暴露了无极诊所，这样也把二号给暴露了。任前辈如果是怕事的人，他就不会跟着我一块来了。咱们总这么耗着也不是个事儿，还得去医院。那不就自投罗网了？现在有一个医院。是安全的。日军兵营医院，二号都烧成这样了，你怎么也跟着说胡话呀？就是，二号不能暴露。现在那个地方是最安全的医院。不，那是最危险的地方。最危险的地方是最容易出现闪失的。我不能让你冒这个险。我这也不同意。你们没有明白我的意思。那你到底是什么意思啊？咱们去不了医院，咱们可以把医院搬到这儿来。你这异想天开嘛！你开什么玩笑啊！真是的！你等会儿，你说说看。说不如做，咱们现在就去一趟。我们要找的人在哪？手术室。你在外面等着。
塞夫老师，信不信我立刻杀了你？别跟我耍花招。眼睛蒙上，老实点。嗯。我的手术做完了，小季，哎，来，小季，把他送出去的时候一定要注意安全，好，不要让人看见。嗯，千万小心啊！哎，哎呀，这是艺高人胆大，胆大。必有高义啊！哎，天行帮我们这么大的忙，你应该好好谢谢他。哦，应该谢这位新四军同志才是，他是打日本人才受了伤的。哎，你没跟天行说？说什么？他已经知道我们的身份了，就没有必要隐瞒了吗？人家天行不是一直在为我们做事吗？这么说，你同意他加入我们的队伍了？啊，对对对，天行早就是我们的同志了，欢迎你啊，天行，以后啊，你就是咱们这个战壕里的革命同志了。嗯，你们是共产党。其实，在我的心里面，只有抗日英雄和出卖国家的汉奸两种人。天行，我知道你是抗日英雄，我相信有一天你会和我们一起并肩打日本人。哎，这人家高先生有难处。江小姐，我一个人独来独往惯了，跟你们在一起，我怕我会不适应。不过没关系。如果江小姐，你有什么需要，尽管跟我说，我高天行绝无二话。好。这，这叫什么事儿啊？这是。现在最重要的是，把你们的客人赶紧送出上海。上海不是久留之地。如果你们需要，我可以来安排，马上就可以走。辛苦了，郑同，人我就交给你了啊，放心吧。谢谢同志。谢什么？都是自己人，上车吧。哎，谢谢。郑同，替我谢谢洪先生。您客气了
，给兄弟们买点酒。哎，这个，这个我不能收，洪先生知道了会剁了我的手的。这是咱们兄弟之间的事，不告诉他。那我就替兄弟们谢谢高先生了。那，告辞了。嗯，告辞。嗯。师傅，我来吧。去。还站着干嘛？走，别在这烦我。一个大男人见了日本人，害怕成这个样子，我都替你害臊。哼，你走啊！我等我姐。等你姐干什么？啊？你还嫌脸没丢过吗？走走走！吵吵什么呢？爸，外面都听见了。怎么了，小季？你又吵人家了？姐，我走了。还不快走！没用的东西。小季。姐这儿也不太安全，你走了好。不过小季，出去以后找一家别的相馆做，毕竟学了三年的手艺了，丢了多可惜啊！嗯，啊。小季，别记恨你师傅。他这个人呢，刀子嘴豆腐心，脾气就这样。其实他是舍不得你走的。谁舍不得了？哼，带这样的徒弟，还不如不带。中国人要都像他这个德行，这日本人什么时候才能赶走啊？别说了，走。小鸡，小鸡，小鸡，姐对不住你，这个你先拿着，等下个月有了钱，姐再给你一点。我不能拿，我知道店里没钱。拿着，姐，我对不起你，我对不起师傅。这是干什么呀？男子汉有泪不轻弹，赶紧把眼泪给我收起来。有空的时候啊，来看看姐，还有师傅啊，走吧。那我走了。哎，这个破店也别干了，一天到晚赔钱，耗在这里。还不如拿着真刀真枪上战场，杀日本人。你说你跟一个小孩吵吵什么呀？人家毕竟是孩子，遇到日本人这样不是很正常吗？哎呀，我不是恨他，我是恨我自己。不能用枪毙了送到眼前的日本人。哎呀，行了行了。你又回来干什么？哎，小季，你怎么回来了？是不是落什么东西了？师傅。我不走了，哼！姐，给，你留着吧，几个月都没拿钱回家了，留着。姐，你还是教我打日本人吧。哼，这还像句人话。师傅。知道我们的行动为什么会一次次失败吗？是我们的情报有失误吗？还是我们麻痹大意了？你说的都对，但你说的又都不对。最重要的原因是，没有一个真正替我们卖命的日国人。他要有威望，能够通过自己的手段
，让更多的中国人为我们卖命，听我们摆布。但总说来说去，又绕到人海冷水上去了。难道离开他，我们在上海就玩不转了吗？再说了，我们还有于家根可用。于家根，他鼠目寸光，成不了大器，不过是我们可以借用的枪罢了。可人海龙在江湖上的威望，无人能及。他若为我们所用，那就事半功倍了。可此人不知好歹，实在难以寻获。我不是说过吗？如果老的不行，就拿小的开刀。任飞长那边有什么进展吗？他总是行踪不定，是个职业杀手，而且行为花天酒地。看来他是一个很会享受生活的人，一定很惜命。他好像常去老百汇夜总会。而且对一个舞女动了真情，她叫什么名字？满优。你清楚任飞长的身世吗？任飞长，不是任海龙的儿子吗？不，据我所知，任海龙年轻的时候待在日本，他从未娶妻。那么这个儿子又是从哪儿来的？这任飞长不是任海龙的儿子，难不成是他的私生子？我也不敢确定，但是我一直在怀疑他们父子俩的关系。那这个任飞长，我要去会会他。嗯，走吧。谢谢你陪我。别这样，大街上这么多人看着不好。走吧。哼，假正经。走了。你走慢点。嗯，你怎么了？这是？你还笑？都怪你！怪我？你自己把脚扭了，怎么怪我啊？怎么办呀？买新的吧。好，咱们到前面那家店，给你买双新鞋，行吗？走。管我呀！还取什么呀？再再买几样。啊，够了。哎呀，哎呀，扶我一下。哎，那个，新来啊，我忘买盐了。你前两天不是才买过吗？哎呀，咱咱咱赶紧去买吧，家里的都吃完了。走吧，走吧，快走！你干什么呀？扶好了。别过去了。你背我，满街都是人，怎么背你啊？就要你背我。嗯，不好走嘛。好，来。走喽，开心吧？啊？走啊，怎么了？怎么了？歇下来。新兰，正事儿。是新兰姑娘啊，我听非常说起过你，真好看，长得真漂亮，跟电影明星似的。你是谁啊？我叫满优，是非常的朋友。您是正婶儿吧？我经常听非常说起你们家立春。走吧，走。别走啊！我早就想去看看新兰妹妹了。择日不如撞日，这都快晌午了，咱们一块吃个午饭吧。非常，我买了那么多菜，咱回家吃饭啊。正婶。你呀你呀，哎，新兰，新兰，你妹妹怎么了？怎么看见我就走啊？行了，她不就是个妖精吗
，你跟他置什么气呀、啊？我才不跟他置气呢！我是替人非常臊得慌，个都不叫啦，还说没生气呀、啊？瞧他那样，一看就是个妖精儿。谁说不是呢？他就是个妖精。咱不生气了，好不好？你这个妹妹呀、啊，跟你长得一点都不像。我可是把她当成我的亲妹妹。<笑>一天到晚妹妹哥哥的，听着就有问题。莫非你喜欢她？你说什么呢？那就是她喜欢你。你看她瞅我那眼神，都快冒出火来了。闭嘴。这个话你不要再说了。你可别忘了，你答应过我，你会娶我的。我还有事儿，先走了。走了你就别回来。跟踪我，仁三，你要是有时间的话，青山大佐想和你见个面。他找我，他有什么事儿？怎么，你不敢去吗？哼，我任飞长还没有不敢做的事儿呢。请。稍等，请。高老弟，现在日本人到处找代理人，你我都得提防一些。他们是不是找过你？岂止是找过呀，威逼利诱一样没少。他也太小看我了，我洪某靠的是一双手一身胆，闯到现在。我也告诉你，这儿是租界，如果他再乱来的话，我就让上海滩断水断电。有洪先生这句话在，以后有什么需要，尽管吩咐。天行老弟，我们不向小鬼子低头，不代表所有的人都不向小鬼子低头啊。这世上，有的人贪钱，有的人贪权，有的人贪色。我洪某独独贪名。洪先生，我知道您不惧日本人，但是对秋山和夫这样的老狐狸，还是小心一点好。嗯。说吧，找我来什么事儿？哼，哦，你是想雇我替你杀人？我只是想跟仁萨交个朋友而已。哈哈哈哈，交朋友
，来而不往非礼，无礼，何谈朋友？如果 Risa 喜欢这个女人，也归你了，你意下如何呢？如果没什么事儿，我就先走了，请原谅人子。看来我是以小人之心夺君子之腹了。嗯、又是金条，又是女人，下这么大的血本，看来我人非常，身价不低呀、啊。不是想说，如果人撒能够和我们大日本帝国合作的话。你要什么身价，我都会满足你。哦，你是想让我当汉奸？你误会了人子，我们只是想尽最大的努力帮你一把，让你在上海滩能够成为呼风唤雨式的人物，你看怎么样？你知道我为什么叫人非常吗？非常的意思，在中国就是比好还要再好的意思。我是想成为上海滩的人物，但是不是通过你，日子，我一直想问你，令尊和我是相识多年的好朋友，不知令堂现在如何？有话直说。我想问你的母亲可好？很好。那改日我一定登门拜访。不过，你见不着他了，这是为什么？因为我娘在天堂，你们去的是地狱，两条道。费朝回来啦！啊，你过来。你看看这布料颜色怎么样？我想给新兰妹妹做件旗袍。啊，这给新兰买的呀？嗯，好看好看。新兰还在屋里生气呢，你赶紧去哄哄她。好。哎，费长，我跟你说啊，那个女的她就是个妖精，她不是个好人，你不能跟她好，听没听见？郑婶儿，我的事情我知道。知道什么？你知道？进来，进来，来，我帮你。新太祥绸缎庄来了个师傅，说手艺不错，他帮蝴蝶、王仁美，还有周旋都做过衣服。你有时间，让郑婶儿陪你去做件旗袍，颜色喜欢吗？队长，高天行已经有两天没来了，是吗？你害怕他跑了？中国喉咙那件事，我们做的，是不是让他寒心了？这也是没有办法的办法，否则的话，他会跟那个江畔走得更近。那天，我看他拿枪对着你的样子，是动了真情，把这样的人拢在身边，不安全。你害怕他杀了我？祸兮福之所以，福兮祸之所伏。有情有义的人，我也欣赏。谁说只有共产党才讲感情？我们国民党人就不讲了。委员长不是一直强调要礼义廉耻吗？我们会比他们更仁义。队长有大度容忍之心，也算是他高天行的造化了。
这事儿忙着呢。我说你到这儿来干什么呀？这事儿，你真会装傻呀！我告诉你啊，我们这是诊所，不是窑子，赶紧走。这事儿，你可别逼我说出什么难听的话来。我今天是来找非常的，你一个下人。别给脸不要脸！你说谁是瞎人啊？你才给脸不要脸呢！你最不要脸！出去！哎呦，一个姑娘家，这么凶巴巴的，跟个男人婆有什么两样啊？新兰姑娘，这世间的男人啊，可没有一个是喜欢男人婆的。你走不走？不走，信不信我把你打出去？你们这儿不是什么诊所吗？我看都快变成衙门了。我今天来，就是来买点药。你们至于这样吗？你要买的药这里没有，你给我滚！人家都说店大欺客，我看你们这店也不大呀，怎么也那什么看人低呀、啊？我看你就是来找死的你！我满优虽然是个弱女子，却从来不知道怕字怎么写。我今天是来找非常的，不是来找你的。你掺和什么？非常是你教的呀，你凭什么教非常啊？那我叫什么呀？哦，对了，我平常啊都管他叫哥。非常哥。郑婶儿，那麻烦你跑一下腿，去把我哥叫出来，就说满优来了。你，我怎么了？新兰妹妹，你可别着急，等哪天我嫁给了非常，我还是你嫂子呢。信不信我打死你？咱不跟他一般见识啊，新兰，咱别动我。新兰，不要跟他一般见识，别打。你是任老板吧？我今天啊，就是来买点药。可是这个姑娘，却像是卖炸药似的，都快把我炸上天了。说什么呢你？怎么回事啊？她就是个药精，她过来勾引费长的。进去。她本来就是个药精嘛。嗯。姑娘，费长不在，他出去了。你要找他，回头。我跟他说，如果你现在看病，就跟我说。那谢谢了，任老板，我改天再来，先告辞了。任爷，你赶紧管管费长吧，他就是个要精。别说了，新兰，新兰。人爷，你怎么回事啊？你这不帮新兰系上扎道子吗？你不知道新兰心里一直有费长啊？又来了，我跟你说过了，他们俩不合适。他俩怎么就不合适啊？他俩成亲，亲上加亲。我不是反对新兰成个家，但是非常不行。非常怎么就不行啊？不行总得有个不行的理由吧？理由呢？理由。我早跟你说过了，非常配不上新兰。不是，我就不明白他怎么就配不上新兰。我看他俩就是天线配。正事啊，你也清楚，非常那是个走江湖的人，四海为家的人就怕有包袱。你的意思，新兰就是他的包袱呗？我是说有个家是包袱，我不是说新兰。你倒是行了，你有个儿子了，你却不让非常结婚生子，你就不怕绝后啊？没法跟你说，我不管你啊，反正他俩我是撮合定了。个老顽固，没有，没有，没有，你在吗？没有。哎，任大哥，你来了。婉儿，满优呢？满优出去了，不是说去你们家诊所了吗？
带走阁下。照您的吩咐，我已经把人请过来了。这回，算是掐住了人家父子的七寸了吧？但愿我们握的是王牌。子曰：“子曰，君子不重。”君，哥哥。郑婶，满优是不是来过？不知道，没看见。我问你话呢，满优是不是来过了？来过了，被气走了。他什么时候来的？啊？你知不知道，他今天早上出去，到现在都没回来。他爱去哪儿去哪儿，这种人死了我也不觉得可惜。新兰，你过分了！你居然为了他跟我这么说话，姐姐。妹妹，别怕。今天信兰呐、啊、是受了大委屈了。喂，你好，请问是任桑吗？你是谁？我是秋山和夫，想和你谈谈。我不想跟你谈。你不想和我谈？这句话不等于说你不想见一个叫做满优的姑娘吧？江边码头三号仓库，你个混蛋！我们想和你成为朋友，希望你能来。哎，你别管蛮有的事儿，行不行啊？啊！费长，费长，费长，你等我一会儿。费长，你这是干什么去啊？费长。新兰，新兰，你你干什么去？让开！你不把话说清楚，我不让你走。让开！我不。有什么事儿，等二爹回来再说。对呀，费长，等人爷回来再去不行吗？不行，等不了了。你要杀什么人？二爹说了。要杀人，必须先让他知道。日本人把满优绑了，我要去把他救回来。他们为什么要绑了满优？他是因为我被绑的，我不能不管。哎呀，你别呀！不行，你给我站住！我不会让你去的。日本人要我帮他干活，我不同意，他们就把满优绑了。那你就更不能去了。他们摆的一定是鸿门宴。别说是鸿门宴，就是上刀山下火海，我也得去。你不能去！哎。哎飞长，你干什么呀？你没事吧？啊！你这是放了他！看一看吧。飞长，飞，飞长。疼不疼啊？没事，正是。二爹还没有回来吗？还没呢。这个费长，活儿都让那个女人够走了。姐姐，哥哥去江边码头三号仓库了。你又剁嘴！李春，你怎么知道他去了江边码头？我听到电话里的人和哥哥就这样说的呀。哎，新来。你不能去，姐姐,姐,姐你没事吧？老师，哥哥去江边码头了，姐姐也要去。告诉老师，怎么回事？啊啊你到底还是来了，欢迎欢迎啊！你这个混蛋，用一个女人做威胁，你还是不是男人
。一个男人连自己心爱的女人都保护不了，你算是个男人吗？好，今天也就让你知道什么是男人。人生，别鲁莽，你抬头看看。我跟马尤身上绑了什么？如果你现在胆敢轻举妄动，我就不能保证有什么后果了。你现在能做的就是把你的刀放下，跟我们走，马尤姑娘就会平安无事。我这个人啊，最讨厌别人挑战我的底线，挑战我的耐心。我现在开始倒数十个数：十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。人爷，他俩不会处什么事儿吧？啊，你能肯定是江边的仓库吗？嗯，没错。哎，慢点啊！快点！快点！里边还有呢被他们抓走了，被谁抓走了？日本人。这就是经久不吃。吃罚酒的后果，藤田，有种你就杀了爷！你不杀我，你他妈就不是爷们儿！我倒想看看，是你的嘴厉害，还是我的老铁厉害？来啊！给爷挠挠痒痒，爷身子正痒着呢，来啊！住手！仁嫂是我请来的朋友，怎能如此对待？哎，仁嫂，不要和他计较。别在老子面前猫哭耗子假慈悲，有本事你就把我和马优放了。嗯，被抓进了宪兵队。如果我们早一点到，或许能把他救出来。都怪那个狐狸精，他自找的。我说过多少次，坏女人是祸水，项羽这样的英雄都过不了虞姬，更别提他了。二爹，如果你不去救我哥，我现在就冲进宪兵队。你以为？去宪兵队那么容易吗？是祸躲不过呀，前辈。秋山和夫如此处心积虑，会不会有什么企图呢？不管怎么样，二爹，你就先救救我哥吧。你和秋山不是有一定的交情吗？为了我哥，你就服个软吧。他们一定不会驳您的面子的，不会驳了我这个面子，会撕了我这个面子。前辈，或许您可以去试试。
我可以放了满优姑娘。少他妈废话，要放赶紧放。可我有一个条件，以后你要听我们的话，明白吗？休想！仁森，你应该知道大伊沙龙。那是我们大日本帝国勇士的乐园。你们想把满优怎么样？<笑>难得满优姑娘长得婀娜多姿，我想，大日本帝国的勇士一定会好好犒劳她的。小日本，我日你祖宗！仁<笑>桑，不要生气，满优。本来就是老百汇夜总会的风尘女子，我们把她送到大伊沙龙，不过是给她换个表演的地方而已。如果你要是不愿意的话，我们可以把她送到前线，那里的勇士个个都是如狼似虎，我想他们一定会好好款待她的。那些女人的名字就叫。魏安峰，畜生！太子公公，阿鲁军公君，阿能到阿泰迪斯，他还招待他。丹总，任先生来了。迪、啊、萨，你终于来了，请坐下说话。就是。我今天来，是要带我儿子回家的。你先下去，林桑，我们慢慢说。林桑，您说日语的话，会让人觉得我们更亲近一些，您说对吧？在中国的土地上，我不说日本话。请喝茶。我儿子呢？你把他怎么样了？令郎，如果按照他的年龄来推算的话，他出生的时候，仁桑应该还在日本吧？你有话就直说。我记得非常清楚，那时仁桑并没有成亲。哼，你应该知道，生子未必成亲。原来您也是多情之人。没有情感的人，只能是禽兽。仁桑这么说就严重了。我对您可是一直念旧情的。不过说起无情，我倒是想到了另外一个人。谁？石桑。二十八年前，您和石桑在日本，保护孙中山和宋教仁两位先生。但与此同时，鄙人的兄弟木户雄一被清廷收买，对此我一直很惭愧。不过仁桑，木户雄一全家被杀，我想这件事情，仁桑应该知道是谁干的吧？谁？他就是你的好兄弟，石桑。我们黑龙会当时考虑到木户雄一有错在先，所以未去深究。不过木户雄一遭灭门的时候，我们发现，在尸体当中少了一个男婴，直到现在都下落不明。秋山。我今天来不是来听你说这些的，请听我把话说完。我这么多年来一直在寻找木户雄一失踪的儿子，可是日本我都找遍了。中日两国一衣带水，仁桑，你说木户雄一失踪的儿子，现在会不会就在你们中国呢？如果真是这样的话，那应该和你的儿子一样大了。你到底什么意思？我的意思是说，我是一个有情之人，我可以马上放人飞船走。不过，你们日本人什么都想交易，什么都能交易。好，你说，什么条件？我想请您出山，帮我们大日本帝国除掉一个人。谁？
。哥，他们没把你怎么样吗？我没事儿。让他们碎尸万段。我没事儿。你在看什么呀？没什么。咱们赶紧回去吧，离开这个鬼地方。走吧。哥。哥。哥。你心里想什么？叫你好几声，你都不答应我。谢兰，满优也放出来了吗？你就知道想着他。毕竟他是因为我才被秋山那个混蛋抓进去的，我怕他万一有个什么闪失。我问你，他出来了没有？出来了。师傅，停车！你干什么？停车！你干嘛？我要去看看他。不行，二爹在家等着你呢。不能去。师傅，快走！碧云天，黄叶地，秋色连波，波。哥哥。哥哥，哥哥，你回来了！哎，哥哥，李春，想不想哥哥？嗯。哥哥回来了，你哭什么呀？哥哥，姐姐生气了。你怎么知道姐姐生气了？姐姐的脚步声不高兴。小立春啊，耳朵真好。呀，新兰回来了，费长呢？回来了。这是儿，什么也没多，什么也没少。好，回来就好。哎呀，回来就好啊！去看看咱爹。爹，嗯，人回来你就赢了。准备吃饭吧。哎，好嘞，马上吃饭。带走。我有一事不明，你是问我为什么要放走他？我们好不容易抓住了他的基存，可人海冷遇来求情，您就……大上海就是一盘大棋局，任海龙和任飞长父子，就是这个棋局上的两枚棋子。任海龙受牵制于任飞长，就不得不为我所用。为我所用，洪老三，不跟我们合作可以理解。可是不该一而再、再而三的触碰我的底线，还有前些日子，那个石川，在军部面前告状，说洪老三，令和其他的生意人，拒绝和日本商人来往。看来我们现在必须得让任海龙去招呼招呼他了。后面的好戏，要开场了。嗯，起。你答应日本人了？答应什么呀？当汉奸！你混蛋！秋山和夫是一个不达目的誓不罢休的人，他既然费尽心思抓我们，就不会轻易放咱们。他一定有什么理由。那么这个理由，是让我去做汉奸？我可以没有这条老命，但是我不能没有中国人的骨气。我告诉你，在国难当头的时候，做人的底线就是不卖国。那他为什么放了我们
，我是提着这张老脸去求他了。这种混蛋，还会念你的旧情？鸠山是个中国通，《三国演义》也不知道看了多少遍了。他以为熟读三国，就可以征服中国。这和放了我有什么关系？先前他学刘备三顾茅庐，现在又学诸葛亮的七擒孟获，目的只有一个，想俘虏我任海龙的这颗心。哼！可是他打错了算盘。他总有千条万条锦囊妙计，我自有一计来破他。江小姐这么急找我过来，是不是有什么事啊？我们在上海的组织屡屡遭到失败，牺牲了不少的同志。我能帮得上忙吗？据可靠消息说，有不少的江湖人士参与其中。上海滩的江湖这么大，不知道你指的是什么人？这就是我请你来的原因。我知道你和洪先生非常好，他的大发贸易和上海爱国会之间一直非常和睦。我希望你能找一下洪先生，请他帮忙把这个幕后黑手给揪出来。江小姐放心吧，对这种汉奸的行为，我高天喜绝不会手软的。嗯。爹，这不是洪老三的照片吗？他怎么在我们家？爹，我这次是出来了，但是我还有一个朋友在里面，不知道他怎么样了。你还有脸提呀、啊？这次差点就栽在这个女人身上。以后少给我去沾花惹草，更不许四处留情。爹，我就跟你直问了吧，满优现在到底在哪儿？好着呢，以后少跟我提起他。不行，我一定要找到他。我答应过他要替他赎身，你不是一直告诫我和新兰吗？习武之人要言出必行。哼，我还告诉过你，要说就说能做到的事情，没有金刚钻就别揽着瓷器活。我自己的事情，我会解决。你敢？进来，有话明天再说吧。满优呢？我不知道。你知道？我怎么知道？就是知道我也不告诉你。进来，满优是因为我才被秋山抓走的。如果我做事不管，我还是个男人吗？你想怎么管？我答应过他，替他赎身。就这么简单？他是因为你被秋山抓走了，大二爹又因为你把他从秋山手里救出来，还替他赎了自由身。你想做的事，二爹都替你做了，你还想怎么样？满优到底在哪儿？去了你永远也找不着的地方。我们把他怎么样了？就是想知道，你们把满优弄哪儿去了？他真的有这么重要吗？他重不重要是我自己的事儿。
打够了吗？打够了吗？买这两个银，怎么还连连上了呢？打也打。气儿也出了，往后啊，他看不见那个妖精，心就死了。以后啊，你对费长多照顾照顾，慢慢的，他心里头就有你了。我才不稀罕呢！哎呀，跟我俩你还嘴硬啊？我看你呀、啊，以后也得跟那妖精学着点了。我跟他学什么呀？学他当个女人。人也，满又走了，这是新来的姑娘，经理让她住在这儿。新兰妹妹，你可别着急。等哪天我嫁给了飞长，我还是你嫂子。一个姑娘家，这么凶巴巴的，跟个男人婆有什么两样？这世间的男人啊，没有一个是喜欢男人婆的。学她当个女人。你先别吃了，我想问你，满优呢？我真的不知道。你会不知道？非常，满优走了，并不是件坏事，你就把它当做生命中的一个过客，好不好？过客？我就知道你们不喜欢满优。你说满优怎么了？她不就是个歌女吗？歌女怎么了？她是凭唱歌挣钱，又不是卖身子。我不是这个意思，非常。我的意思是说，满优她……你什么意思？不管怎么样，我一定要把她找出来。找？你去哪儿找？非常，就让这件事过去吧，好吗？没想到你也不理解我。郑婶，哎，哎呀，新兰，怎么了？这是，这是你吗？太漂亮了，轻轻那么一打扮，就那么漂亮。我一直就这样啊，只不过你平时眼拙，没看出来。哟，好，我眼拙，有不眼拙的就行。<笑>行，我还有事儿，我先走了。啊、<笑>哎，新兰。你呀、啊，你这样式走道可不行，风风火火的可不好看。怎么了？你知道那个女人为什么要裹小脚吗？为什么？这女人的脚啊，一裹就变小了，一小啊，她走道就慢，一慢呢，她走起来就特别有女人味儿。女人味儿？就这一点呢，你得学学那个妖精。我才不学她呢，我就让你学走道，又没让你学别的。那个妖精走道就是有女人味儿。我给你学学啊
。衬<笑>衫，你这是干嘛呀？我走的不好看，我身材不好，你这馊料的走好看。你走走，你走走试试，走刚才那感觉，不就是走个路吗？谁不会啊？我走给你看。好好好，你来，你走走。这样行吗？扭，扭起来。哦，这样。对。<笑>你们这是在干嘛呢？高大哥，天行，你说我们家信兰穿这套好不好看？好看，好看是吧？嗯，他说好看，<笑>好看也不是给你看的。那个任爷在里头呢，你去吧。啊，那我去找他们。啊、哈哈你看，都说好看，说什么呢你？我说这个怎么了？我可不想让他惦记你。哎呦，别胡说八道的。行，那我先出去一下啊。好好走路啊！知道了，前辈，好兴致啊！天行来了，前辈，最近怎么没见你练功啊？哎，我已经退出江湖了，练不练功无所谓了。哎，有事啊？走，走。天行啊，最近有什么好消息啊？李宗仁将军在台儿庄打了一场大胜仗，哦，消灭了两万多日本人，把骄横一世的板垣征四郎和击鼓连界的第五、第十师团打了个落花流水。<笑>好啊，太好了，中国人有希望了。这个日本陆军有三个中国通，一仗就打败了两个，真是鼓舞人心呐、啊。接下来啊，啊，我们就该跟第三个中国通。土肥原贤二，扳扳手腕了。这个土肥原贤二，可是老奸巨猾呀。这个秋山就是听命于他，怎么，最近又兴风作浪了？据我所知，有个别的江湖人士，竟然在帮他刺杀抗日人士。败也累，这种人不杀，不足以平民愤。利用江湖人士和社会闲打，这是土肥原贤二的鬼把戏。这个秋山呐，也跟他学了不少东西。天行，这种人必须铲除。前辈，您在江湖上那么多年，哪有什么动静您一看便知？我来就是想请您帮我分析分析，到底是哪个江湖败类，敢如此妄为？跟你说吧，江湖之事，我已经好多年不过问了。我现在在江湖上只是留个虚名而已。这个汉奸的帽子。现在这些老大，只怕是不敢明着戴在头上啊。那，依前辈看，谁最有可能呢？哎，要这个，这个好看，这个颜色鲜艳哈。这个，这个好，你都不知道，这外国杂志上那些女的哈，都这么弄。这，特别好看。这能好看吗？好看，就相信我吧，正身有眼光。怎么样？好不好看？这太傻了，这傻吗、嗯？挺好的。那那那，你再试试这个，这个画好。来，这个蝴蝶结行，蝴蝶结小姑娘都爱戴。怎么样，这个就这样戴头上啊？啊！哎，更傻，我不戴了。哎呀，你戴了。这样吧，哎、你去烫个飞机头，飞机头好看。什么叫飞机头、啊？飞、哎、长。嗯。你说啊，咱家新来要是烫那个飞机头，能不能好看？飞机头，还大炮头呢？这什么？说些啥呀？不用听他的，来，咱再试试这个，是这个，也不是了。任海龙，他现在在干什么？任飞长回去以后，任海龙已经走不出户了。这没关系，我们可以拿小辫子去敲打敲打他。小辫子，如果没抓到他的小辫子，我怎么会放过他？爹，怎么了？连个招呼也不打？前辈，我学堂还有事，就先回去了。请便。啊。喂
。伊萨，是我。你的老朋友。怎么又是你？是任公子。称呼你任嫂也没有错，请任公子转告你的父亲，我的老朋友任海龙先生，他该与洪先生见见面，喝喝茶了。秋山，你到底想干什么？秋山，伊萨。我只是想打电话提醒你一下，千万不要忘记自己答应过我的事情。秋山，你到底想干什么？看来人撒，你是想要反悔了。这可是有失江湖道义的事，请你慎重。混蛋，无耻之极！抱歉，人撒，你我是多年的老朋友，彼此还是应该讲讲情面的。如果我不给人撒留情面。也许早同你的儿子讲起你的曾经了，秋山。无耻之极！爹，他跟你说什么了？没什么。他是不是想跟你要洪老三的命？是不是想用洪老三的命来换我的命？这世上有三碗面最难吃，愿闻其详。一碗是人面，一碗是场面，还有一碗是情面。你托付我的事情，就是不想让我吃这三碗面了。我不明白洪先生您这话的意思。我请你找的可是汉奸，是卖国贼。在你的眼里，也许他是一个卖国贼，一个汉奸；但在我的眼里，他也许有另外一个身份。他既然是商会里的人，就得喊我一声三爷。如果我不处理他，那就对国家无益；但如果我处理了他，那人家又会说我不顾情面。无论是哪种情况。我都要在场面上丢了人面呐！啊，看来是为难三爷了。三爷只是一个虚名，我真实的身份是中国老百姓。既然如此，就要对得起“中国老百姓”这几个字。人可以不识字，但不可以不识人。你的事情。我赢了，麻烦三爷了。爹，那姓洪的也不是什么好鸟，用他的命换我和满优的命，咱不损失啊！混账话！日本人要杀的，我必不能杀。他姓洪的当年可是个恃强凌弱的主，干了多少伤天害理的事儿啊！那是从前。他为什么现在为日本人所不容？那是因为他和日本人形同水火。可是您已经答应人家了，咱们不能言而无信呐。这种事情不必言信。这件事，你不要插手。三爷，我回来了，下去吧。是。我让你打听的事情怎么样了？怎么了？三爷，我是这么觉得。
多一事不如少一事，遇事不如躲事。您看，人有邪念就成鬼。吩咐下去，让弟兄们提起点精神。这非常时期，要有非常防范。三爷您放心，我早就吩咐下去了。那么，他怎么办？隐忍。隐忍。那么。不发了，隐忍不是不发，而是代发。下去吧。是。都给我打起精神。是，看好了。
，我愿意。我看你是疯了。我是疯了。你个混蛋！吵什么吵？小两口到我这儿来吵架来了。住手！三爷，洪老三，要杀就杀我，你放了我妹妹，我不走，要死就一起死。闭嘴！洪老三，别装听不见，放了我妹妹。要杀要剐随便你。在做生意之前，我也算是个闯江湖的，所以一看这就是一把好刀。知道好刀需要什么来喂吗？好刀需要好血来喂。你个混蛋！我要杀了你！刚才还咋咋呼呼，怎么一见刀你也怕呀？好了，任飞昌，我跟你还有你爹也算是有交情，这几天不见，你就翻脸不认人了是吧？说吧，为什么要杀我？哼，你放了我妹妹，我就告诉你。我说了，我不走。进来，听我的，回去。洪老三，你要是个男人的话。你不要为难一个女人。说实话，前几次我见你妹妹，我还真没好好的看过。今天一见呢，长得还真不错。可我说你这个女孩子打打杀杀的，哪儿像个女人呢？你放屁！洪老三，你要是有种，你就放了她，我人非常陪你玩到底。好，我跟你做这个交易。郑铎，放人！三爷，放人！放人！别碰我！新兰，不要！新兰，你听我的话，回去！不要！不要！听我的话，回去！不要！你死了，谁照顾爹？放开我！别碰我！听我的话，回去！新兰。你这是干什么？不能丢这个脸！我求求你，发发慈悲！西兰，你丢不丢人？放了我哥！西兰，你快走啊！我求求你！西兰，你这是干什么？我求求你了，放了我哥！走，三爷，哥，哥，我一定会回来救你的！走。我把你妹妹已经放了，现在你可以告诉我，到底是谁派你来的？你也算是一条汉子，不会出尔反尔吧？三爷，你我都是道上的人，道上的规矩，我想你应该比我清楚。出门在外，就是一个义字。如果我告诉你了。以后我还怎么混呢？你敢耍我，那你就多剐我几刀，算解了你的心头之恨。说，到底是谁派你来的？要杀要剐随便你。你爹知道这件事情吗？这件事情跟我爹没有一点关系。好，任飞昌，你我往日无冤，近日无仇
，今天你寻到我的门下，那就别怪我洪某人不客气了。二爹，您快去呀！我现在去是自取其辱。二爹，难道你要眼睁睁的看着我哥死吗？他要杀了我，现在去也是无济于事。洪先生能把你放出来，是让你回来报信的。那怎么办呢？现在恐怕能救他的不是我。那还有谁啊？三爷，你好大的胆子！三爷，他杀了我好几个兄弟，可他杀过鬼子。要不是看在你爹还有高天行的份上，我早就把你丢到黄浦江喂鱼了。哼！谁啊？是我，天行。江小姐，里面请。江小姐，什么事啊？昨天晚上有人行刺洪先生。啊，那洪先生他没事吧？他没事儿，不过行刺他的人是任飞长。任飞长？那你怎么会知道的？我和我的线人碰过头了，他非常确定是任飞长。我来找你的原因是希望你能从中说和，不要再让他们发生任何的冲突。虽然我不知道他们翻脸的原因，不过有一点我可以肯定，就是背后一定有人挑唆，而且很有可能是日本人。明白了，我去找洪先生。嗯。天行,行，前辈。新郎，江小姐。哎呀，我是豁出我这张老脸来求你帮忙的。都别说了，我都知道了。江小姐来找我，就是为了非常的事。我现在就去找洪先生。我跟你一块儿去。这件事，真是让我颜面扫地。我是没脸去见洪先生了。到底是怎么回事啊？三爷，高天行来了。任海龙呢？没来，不过带了秦心兰。你让他进来。是。你就放心吧，洪先生是个明事理的人。可这次是我们招惹人家了。高先生，怎么样？三爷有请。好。你就算了吧。今非昔比，我得为三爷的安全着想。你，新兰，你在这等我，一会儿我就出来。三爷，人到了。嗯，好，天行，来来来，快请进啊！胡先生，来来，快坐。哎呀，哎呀，天行啊，你不会是来做毛遂的吧？洪先生真会说笑。你做毛遂我倒是不怕，因为你啊，没有他的三寸不烂之舌。但如果是来做蒋干，那我可就不欢迎了。我既非毛遂，也非蒋干，我来就想跟洪先生说点心里话。哦，天行啊，如果你有心里话要赶紧说，说不定什么时候我的脑袋不见了，那就听不到你的心里话了。洪先生真会开玩笑，在上海滩应该还没有人能够取洪先生性命吧？<笑>怎么会没有呢？你应该知道，昨天晚上我就差点死在了任海龙之子
任非常的手里。我也是今天早上才知道这事。命在天，自有天注定。我如果死在小鬼子之手，那也算是个英雄。这任非常也是杀鬼子的，他对我大开杀戒。如果我死在他的手里，我真的是不清不白了。洪先生，人在做，天在看。清白的，自然是清白的。是任海龙派你来的吧？算他聪明。如果他自己来的话，我不一定会给他这个面子。任前辈的面子您可以不给，但是有一个人的面子，你一定会给。是啊，就是因为你天行出面，所以啊，我不得不慎重一些。不是我，不是你，那还有谁？是江小姐，小东北的姐姐。这事儿跟她有什么关系啊？洪先生，您知道非常为什么要杀你吗？我也很想知道，其实真正要杀洪先生的，不是非常，而是日本人。日本人，这任海龙跟日本人，那可是势不两立呀、啊。洪先生，您先别着急，让我慢慢跟您说。事情是这样的来人呐！喊什么喊？别以为不跟你用大刑，红爷就会饶了你。也不看看你自己，也要喝水。喝水。宰了你！看谁先死！哼！畜生！他娘的！这任海龙居然跟日本人穿一条裤子！洪先生，你好好想想，如果是前辈要来刺杀你。他何必让非常来呢？可我还是不明白，江小姐跟这件事情有什么关系？她为什么要趟这趟浑水？因为江小姐不想让你做让日本人渔翁得利的事。我来找你的原因是希望你能从中说和。不要再让他们发生任何的冲突。虽然我不知道他们翻脸的原因，不过有一点我可以肯定，就是背后一定有人挑唆，而且很有可能是日本人。洪先生，当下的局势就是这样了，你已经成为了日本人的肉中刺、眼中钉。就算他们这次没有逼任前辈来杀你，下一次还会有别的人来。哼，我倒是要看看谁有这个胆量。洪先生
，现在不是逞一时之勇的时候，稍有不慎，整个上海滩的帮会、商会都会面临大祸。苟且偷生之事，不是我能所为。留得青山在，不怕没柴烧啊。你的意思是，暂离上海？避其锋芒。飞成，天行哥，你怎么来了？任飞成，要不是看在天行的面子上，我今天断然饶不了你。哼，那你就不要看在他的面子上，干脆杀了我。我不想欠别人的人情。天行，你跟这种狼心狗肺的人搅在一起，迟早会有吃亏的一天。放人。再也不发话，任何人不能入内。带我进去。住手！哥，进来。你没事吧？我没事。我去给你们叫黄包车吧。不用。我不在家的时候，任何事情都要听高先生的。他代表的就是我。三爷，往后啊，嗯，我们有什么事儿商量着来。洪先生过不了多久就会回来的。三爷，咱们过得挺滋润的，您怎么就……天行。知道为什么叫他秤砣吗？秤砣跟了我很多年，办事稳妥，不管是把他放在任何地方，无论刮风下雨，很难撼动他。啊，原来是这样，洪先生，嗯，您这个家业那么大，在上海有秤砣兄弟撑着，我呢打个下手就行了。嗯，高先生，您别客气，我叫秤砣还有一个原因，就是三爷说什么我做什么。从来不会有任何变化，三爷，嗯，我听您的，都听清楚了吗？听清楚了。好，程砣，带兄弟们下去吧。是，走了。我留给你的是个烂摊子，你既要防日本人，还得防我的大哥。你是说于家根？嗯，我大哥对大发贸易也是垂涎已久，我在的时候他不敢怎么样。我走之后，只怕他又要动心思了。不过你放心，我会写封信，让秤砣烧给他，他多少。还得掂量掂量。洪先生离开上海，是我把他逼走的。也许这个时间，洪先生离开上海，是最好的选择。前辈，你不用自责。洪先生与日本人为敌，早就被日本人痛恨。他们住的是租界，日本人不敢把他怎么样。但是我担心过不了多少日子，租界也会被日本人侵占的。到了那个时候，就不好说了。所以我觉得，洪先生这个时候离开，也许是最好的
。费长啊，我熬了点稀粥，你喝点吧。来，我来。哎，哥哥，这里姐姐给你放了你最爱吃的核桃。李春，哥哥不吃，给你吃吧。哎呀，给他留着呢。李春有，你喝吧。那个，咱走啊。哦。来。我不吃。吃一点吧，不能不吃东西啊。漫游现在在哪里？哎呀，再不吃一会儿就凉了。来，他现在到底在哪里？哎，看过了，看到了，瞧了，瞧了。哎，你怎么来了？我有事要跟你说，现在方便吗？啊，进去说吧。没人了。上次你不是让我帮你们查是谁出卖你们组织的吗？我查到了。谁呀、啊？于家根。于家根？消息准确吗？很准确，洪先生临走前跟我说的。还有，关于那个。出卖抗日意识的事，我给你查出来了，但我一直没有告诉你。谁呀、啊？于家根。这是难为洪先生吗？你觉得我们是不是应该除掉这个于家根？洪先生走了以后，上海滩就是这个于家根的天下了。这个人多活着一天，好人就多危险一天。那我还是希望他能悬崖勒马。这样吧，我先去会会他。天行，你为这个国家、为这个组织做的事情，共产党都记得。你是我们的好朋友。我想好了，以后我不再做你们的好朋友了。我要做你们的同志。我说的是真的。你们。不会不接受我吧？不不，我们当然接受你。只是，是这样的。从长计议，我希望你继续留在军统那边，上演一出身在曹营心在汉的好戏。你依然是周史农的人，依然帮着他们杀日本人除汉奸。那，我算什么？你算我们的特别党员。特别党员，也就是秘密党员，特殊时期的特殊身份，安全期间，不履行任何组织上的程序。但我会向李克农同志做汇报，以后，我就是你的直接领导。好，高天行同志，从今天开始，你就是我们的同志了。经过组织上进一步的审查和批准。你会正式加入我们的共产党。你好，哪位？是秋山先生吗？云嫂。终于等到您的电话了，一定有什么好消息吧？洪先生的事情已经结束了。我知道，我知道。听说昨天晚上洪先生的家里很是热闹，你一出马肯定会要了他的性命的。不是你想的那样，昨天晚上的事情让你失望了。什么意思？昨天晚上难道没有得手吗？不要紧，他躲得了初一，躲不过十五。我相信仁嫂，你一定可以解决他的。洪先生已经离开上海，你总不能让我追到天涯海角吧？洪老三离开上海了，该做的我已做了，该说的我也说了。如果您还不满意，那我任海龙只能奉陪到底了。
二爹，我哥这两天不吃不喝的，非要见那个满优，要不然把他的下落告诉他吧。不行，有些错误可以坐视不管，这个问题上没有任何商量的余地。可是他现在跟丢了魂似的，怎么办呀？他自己丢的东西，让他自己去捡回来。什么？洪老三跑了？这么大的事情，你一点风险都没有得到，就是失职？好，昨天晚上确实有人要刺杀他，莫非是任海龙打草惊蛇，把他给吓跑了？洪老三一跑，任海龙身上的套子就解开了。大佐，那我们下一步？这样一来，现在整个上海滩就是他于家根的了。这么说，洪老三出走也不是件坏事。话可不能这么说，于家根的声望远远不及他洪老三。只是现在，事已至此，我们已经没有选择的余地了。嗯，哎呦，哎呦，宝贝儿，轻点儿。哎，大爷，三爷走了，去哪儿了？香港，香港，对，香港，这以后上海滩，可就是您一个人的天下了。未必吧，现在是日本人的天下。日本人是强龙，可咱们是地头蛇呀。这日本人以后啊，什么事儿还得看您的脸色。就他娘，你小子会说话，要不是你嘴甜。我怎么会把小白鞋儿的门生当成我的心腹呢？谢大爷关照，误走以后一定鞍前马后，肝脑涂地。大爷，秤砣来了。嗯，秤砣，他来干什么？哼，树倒猢狲散，秤砣这时候来，一定是来投靠明主的。你去，让他在大厅里等我。大爷，这个老三呐，走也不跟我说一声，真不把我这个大哥放在眼里了。大爷，三爷走的匆忙，临走前吩咐小的，务必来告知大爷一声。这个老三呐，办事不利，巴拉巴拉，不提他了，都是自家兄弟。虽然走了，我这个做老大的。他的家事我不能不管呐，这么多兄弟们，我这老大还要管你们饭吃呢。哼，嗯，大爷，三爷临走前吩咐小的把这封信务必转交给您。哦，这说明老三还把他大哥放到心上了吗？那。小的就不打扰您看信了，小的告辞。好，你回去告诉兄弟们，我过几天去看望他们。好。哎、娘的，他竟敢耍起老子来了！大爷，这信上说的是，说我。不让我碰他的家事，说他在香港遥控这里，说什么我不要跟日本人走得太近，说我卖国求荣，娘的，他竟敢教训起老子来了！呃，大爷，您息怒。三爷既然人不在上海，那就是鞭长莫及。正所谓，远水不解近渴，干脆咱们硬收了他的地盘。这个老三是比较滑的，是个笑面虎，杀人不眨眼的人呐。他一天不死，我们就很难对付啊。大爷，您是担心他还能回来吧？就是他想回来，日本人能答应吗？他既然走了，他一定把家事都安排好了。
，他的家事啊，我还真的不想管。我害怕这小子，让老子吃了他的案子儿。你看，这杂七杂八的开销越来越不像话了。这店啊，一个月也挣不了多少钱呢。江盼，我看呐，把这个照相馆关了算了。不行，这是我们的隐身之所。我们工作起来不方便。早上呢，房东又来过了，说一周之内交不出租金，就真的要轰人了。那也确实，咱们都欠他三个月的房租了。哎，行了行了行了，别说了别说了，我来想办法。爸，你先上去。好。天行，继续聊咱们刚才的事吧。没事吧？没事儿。呃，我们刚才说到哪儿了？哦，这两天我一直盯着于家根，可奇怪的是，他没有任何动静。那不对啊，我得到的情报是，他这两天跟日本人接触的非常频繁。那个秋山和夫，估计也盯上他了。难道？我先告辞了。哎，天行，等一下。啊。这是我哥生前订的一件衣服，今天裁缝才送过来。我看你身材跟他差不多，你要是不介意的话，啊，不会的，挺好的。对了，这还有一条围巾，是我今天路过商场的时候看到的，我觉得很适合秦小姐，你帮我送给她。好，那我替她谢谢江小姐了。嗯，以后别再叫我江小姐了，咱们都是朋友，不用那么生分。叫我江盼就好了。好，那我先走了。嗯。其实啊，我早就想拜见大佐阁下了。雨伞客气了，我对雨伞仰慕已久。惭愧啊，惭愧啊！我听藤田君说，您联合上海的各行各业，与我们日本人共同繁荣，所以今天特来答谢。您真是好兴致啊！民间都说，文人玩核桃，武人玩铁球，富人揣葫芦，闲人去遛狗。<笑>我是玩不好，瞎玩呗。<笑>在你们清朝末年的时候，手上能够有一对上好的核桃，是很体面的。明朝的天启皇帝，清朝的乾隆皇帝。可都是出了名的玩核桃的高手，是。那个天启皇帝朱由校，他不仅把玩核桃不离手，而且还亲自操刀，雕刻核桃，老百姓都骂他玩核桃遗忘国事。那我今天送这个给雨伞，是不是送错礼物了？嗯，大佐先生，你以为我于某是玩物丧志之人吗？雨伞，此话言重了，您看看，这些还满意吗？嗯，满意，满意，非常感谢。<笑>一点见面礼，合作愉快的话，您的武器可以常换常新。哎，大佐先生，你以后在上海滩呐、啊，遇到什么事儿跟于某说一声，我是万死不辞啊。我弟兄磕头三人，老三呐、啊、早已去了香港了，这老二小白鞋。也已经挂了，偌大的上海滩呐、啊，就剩下我一个人了。<笑>我知道雨伞，你非常善打。上海的问题啊，就是弱肉强食啊。<笑>善打的人好枪，好枪的人洗拳。如果你不打，就会饿死的。雨伞这句话说的十分在理。今天这些薄礼，望雨伞笑纳。秋山先生，你我是有缘之人。既然是有缘之人，你这礼物我就收下了。但是，我也得给大佐先生回点礼吧。我不知道您喜欢什么呢？雨伞果然爽快，那我
，就直言不讳了。请讲。之前您帮助我们拔掉了共产党在上海的毒牙，现在威胁最大的是重庆政府。我们想请您搞一次斩首行动。斩谁？周始能。周始能天行，高大哥来了。嘿嘿，哎呀，昨晚我还梦见你的。早上我跟阿美说啊，天行今天肯定会过来。怎么样，我这个梦灵验吗？对呀、啊，您这场梦啊，真是灵验的很。你呀、啊，最近几天没来了，我有好多话要跟你说呢。整天啊，不是看文件就是看电报，又不能随便出去，真是郁闷坏了。哎，来，快坐。<笑>有些事，阿美，你先去忙吧。啊，哎，说吧。